Nung uh, five years ago, may pinosa ko sa aking uh, Facebook account at uh, biglang lumitaw uli at uh, sa tingin ko maganda ito. Kaya ni-repost ko yun. At yun ay tungkol kay William Carey na tinawag na Father of Modern um, Mission, Missionary sa India. At siya ay, uh, at kanyang pamilya ay nagpunta sa, sa India upang magmisyon at uh, kasama yung tatlong anak niya. Si uh, William Carey noon ay uh, 31 lang. At uh, after ng 42 years, siya ay namatay doon sa India. Hindi na siya nakabalik sa kanyang bayang sa England. Pero maraming dinanas na kahirapan si William Carey at ang kanyang pamilya. At uh, madalas, nung mga unang taon, wala silang makain. At talagang ubod ang hirap. Ang kanyang anak na limang taon ay namatay sa sakit sa tiyan. Ang kanyang asawa ay uh, uh, nawala sa katinuan at namatay after 10 years. Noong 1812 ay nasunog ang buong warehouse. Uh, lahat ng mga gamit niya, mga printing press, uh, yung mga manuscript na hindi na i-publish, nawasak ng apoy. Pero si William Carey ay tumugon ng may kagalakan sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti at meron siyang mabuting layunin sa lahat ng ito. Meron ding uh, isang misyonary na pangalan ay si Jim Elliot. Siya ay nagsabi ng sikat na na Salita, he is no fool to give what he cannot keep in order to gain what he cannot lose. Eh, siya na isinulat niya nung siya ay 22 lang. Ganun siya kamature. After six years, siya ay pinatay ng mga cannibal. Anong pag-asa meron ito mga taong ito? na nagmamahal sa Panginoon, naligtas sa Ibanghelyo, at nais na i-alay ang kanilang buhay sa Panginoon. Gusto kong makita ang sarili mo dyan. Lalo na kung ikaw ay nag-aangking Kristiyano, parehong may pag-asa, gusto, gusto kitang hamunin sa mga tao na ganito. Kumusta ka? Kumusta ang pagliligtas sa iyo ng Diyos at yung epekto ng Ibanghelyo sa iyong buhay? Itong mga taong binanggit ko ay may kasiguruhan sa Ibanghelyo at sa kaligtasan ngayon at magpakailan paman. At yan ang sentro ng ating pinag-aaralan dito sa huling serya natin sa Romans chapter 8. Na itong Ibanghelyo na nagligtas, nakapangyarihan ng Diyos, hudyo man o hintil, kahit sino ka paman ay kaya kang iligtas at kaya kang baguhin at kaya kang protektahan. Kaya sa Romans chapter 5, merong kapayapaan tayo sa Diyos dahil kay Kristo. Sa Romans 8 verse 1, wala na tayong paghahatol sa sino mang na kay Kristo. Wala nang paghahatol at wala nang paghihiwalay. No separation. At sa pagitan nito, ang Espiritu Santo ng Diyos ang siyang umaalalay, ang siyang tumutulong. At ang lahat ay nangyayari para sa ikabubuti mo, hindi sa ikasasama. At ikaw ay protektado sapagat minahal ka mula sa walang hanggang, pinili ka mula sa 6 billion o 7 billion na mga tao, pinili ka niya, hindi dahil ikaw napakabuting tao, hindi ka karapat dapat iligtas, hindi ka karapat dapat piliin, at ikay itinuwid, alam niyang baluktot ka sa iyong pamumuhay. Sa kanyang biyaya, itinutuwid tayo patuloy. At tayo ay luluwalhatiin. Ang lahat ng yan ay tapos na sa paningin ng Diyos. So merong assurance, may kasiguruhan mga kapatid, ang sino mang na kay Kristo, kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, ilagay mo ang sarili mo dito sa Romans 8.28. At sumusunod, at sinabi nga ni John Piper, para kang mas matibay pa kaysa sa Mount Everest, na kahit anong dumating sa buhay mo, ikaw ay matatag, ikaw ay nakapanindigan, ikaw ay nagpapatuloy para magbigay lugod sa iyong Diyos sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay na gumagawa para sa ating ikabubuti. 
And so ito yung pinakahuli ngayon ng ating serye, ang Ibanghelyo na maghahatid sa atin sa ating tahanan na inihanda ng ating Diyos. Romans chapter 8 and verse 35 hanggang 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami itinuturing ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umiibig. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit na nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umiibig. Sapagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay sa kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Yesus na Panginoon natin. Purihin ng Diyos sa napakagandang balita na ito sa atin na nakay Kristo sa kanyang biyaya na umiibig sa atin. Ikinumpara ito ni James Boy sa isang papaakyat na mountain climber na kung saan ay merong rope doon, yun yung gabay niya. Bumagsak man siya, nasa panganib man, pero yung rope na yon, yung tali na yon ang nag-iingat sa kanya hanggang siya ay makarating sa tuktok. Yan ang buhay natin dito, mga kapatid. At sabihin ko sa iyo, mga kaibigan at mga bata, mga kabataan, kung wala ka kay Kristo, babagsak ka. Yung pagsinabi ng Panginoon sa sermon sa bundok, kung ikay nakikinig lang at di ka sumusunod, para kang bahay na itinayo sa buhanginan. Dumating ang iba't ibang pagsubok sa taas, sa ilalim, kaliwa, kanan, harap, likod, bagsak ka. Pero kung ikaw ay nakikinig at sumusunod para kang bahay na itinayo sa ibabaw ng bato, parehong pagsubok, kaliwa, kanan, harap, likod, taas, ilalim, ikay nakatindig pa rin. Bakit? Dahil sa matibay na bato, ang Panginoong Heso Kristo na nagmamahal sa iyo at sa akin, mula sa walang hanggang, hanggang sa walang hanggang, ini-encourage ko kayo, mga kapatid, sapagat sinulat ito ni Pablo para i-encourage ang mga mananampalataya sa Roma. Hindi ito estranghero sa sumulat na si Pablo sapagat dumana siya ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagsusulat na hindi niya alam, naranasan niya ito. Halos mamatay siya sa paglilingkod kay Kristo. At ang mga kapatid na sinusulatan niya, preparasyon ito sapagkat sa panahon ng Roma noon, marami sa kanilang pinatay. Marami sa kanilang pinakain sa leon. Marami sa, sa kanila ginawang mga kandila. Wala pa sa kalingkingan ng pagsubok na dinaranas natin, mga kapatid. Pero anong reaction mo? Anong masasabi ng asawa mo? Anong masasabi ng mga anak mo sa iyo na mananampalataya kay Kristo? Anong masasabi mo ng mga kapatid mo na pareho din may kahinaan? Anong masasabi ng mga kapitbahay natin na hindi pa mananampalataya? Ganyan ba ang mga mananampalataya? Mga kapatid, si Pedro din na bumagsak sa kasalanan. Siya din ay nagsalita ng parehong ganito ng pampapalakas ng loob sa unang Pedro 1.4. Sinabi niya, purihin ang Diyos, ang ama ng ating Panginoong Yesu Kristo sa pagmagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira 
Walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. At sa ganito ay kayo nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong masisira o nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalulatian at karangalan sa pagpapakita ni Yesu Kristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan siya. At kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalawalatian na inyong tinatanggap ng bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. So pareho ang sinasabi nito ng mga apostol na dumanas sa iba't ibang pagsubok, paghihirap sa kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Ito ang mensahe sa iyo at sa akin na nandito malinaw sa teksto na ito, sa aklat ng Roma 8, na sinasabi, walang sino man, walang anuman, walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ang kadakilang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na walang, walang makapagpipigil sa kanyang kagustuhan. Ang Diyos na puno ng biyaya ng pag-ibig ang Diyos din na napupuot sa kasamaan ay nagpapahayag sa atin, mga kapatid. Walang sino man ang kayang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos. Siguro may nanood sa inyo ng Cain at Abel, ano? At yung unang pilot dun ay eh, pinakita yung kamay ni Cain at Abel na pinokos talaga na nagkahiwalay. Si apply mo yan sa lahat ng uri ng buhay, ng paghihiwalay. Yan ay napakahirap, napakasakit, mapangwasak sa buhay. Lalo na sa nagmamahalan. Lalo na ang Diyos sa kanyang dilikha na kagaya mo. Karapat dapat lamang na ihiwalay tayo sapagkat tayo mga makasalanan, hindi ba? Hindi po pwedeng ang masamay magsama sa kabanal banalang Diyos. So, balit pwede dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang bugtong na anak. At ito sa argumento ni Pablo sa mga taga Roma at sa bawat mananampalataya sa iyo at sa akin, ano man ang yung dinaranas ngayon, nais niya na palakasin ang ating loob. Nais niya na magpatuloy tayo na may kagalahan. Kahit may mga iba't ibang mga kabigatan, kirot, hirap, dusa, kamatayan. May Diyos tayo na buhay. May Diyos tayo na hindi nagbabago, na nagmamahal sa iyo at sa akin, mga kapatid. Dalawang bagay lang at simple lang gusto kong sabihin, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos anak, ng ating Panginoong Heso Kristo. At sa pangalawa'y walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos Ama, na nagmamahal sa atin kay Kristo. At pareho yan sa Juan, chapter 10, na ipinakita dito ang Panginoon ay mabuting pastol. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga, mga tupa. At sinabi niya sa John 10.27, nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikinig, sumusunod. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggang. Walang sino mga makakuha sa kamay ng ama at kamay ng anak. At kahit pagsamasamay mo ang lahat ng mga securities dito sa bundo, Walang pwedeng ipantay sa security natin at kasigurohan natin sa ating Diyos. Iisang Diyos na may tatlong persona gumagawa para sa ikabubuti, para sa proteksyon natin, para sa kabutihan, ngayon at magpakailanman. Kapag naintindihan mo yan, kapag pumasok yan sa isip mo, sa puso mo, maapektuhan niya ng kamay mo, ang paa mo, ang mata mo, ang lahat-lahat sa iyo. Mga kapatid, umusta ka sa gitna ng iyong mga pagsubok? 
naluluwalhati mo ba, kagaya ng binanggit ko kay William Carey, kay Jim Elliot, na ibinigay ang buong buhay nila, pero may kagalakan, may kapayapaan. Iisang ating Panginoon, iisang ating taga pagligtas, ano ang kaibahan? Alamin mo, kapatid, kumusta ang ugali mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi yung pag-ibig natin sa Kanya. Umiibig tayo sa Kanya dahil una sa lahat, inibig niya tayo. Yun ay tugon, yun ay response ng tunay na kaunawa ng pag-ibig ng Diyos na walang suka, walang haba, walang taas. Sa so, sa lahat, tingnan natin dito, verse 35 to 37, na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, anak. Mula sa walang hanggang, nakita niya ang planet Earth, nakita niya mga tao doon, isa ka doon. Bagamat yun ay mission na hindi impossible, pero yun ay mission na napakasakit sa Diyos na Trinidad nagmamahalan sa walang hanggang sapagkat kinakailangan niyang iwanan ang kanyang kalawalatian at pumunta sa planetang ito upang ikaw at ako ay i-rescue niya sa pamagitan ng kanyang buhay. Ang Diyos ang nagsugo sa kanyang anak at siya ay nagmamahal sa, hat, sa atin. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. Gusto natin makita dito ang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus ay tunay na Diyos. Sabi ni, ni R.C. Sproul dito sa talatang ito, Who shall separate us from the love of Christ? Sa inyo na nabubuhay na walang katiyahan, na sa tingin nyo ang inyong kaligtasan ay mawawala, na kayo ay hindi mananatili hanggang sa wakas, tandaan ninyo yung napakagandang bulaklak sa garden ng Diyos, ang tulip. Ano yun, tulip na yun? na kung saan ay, by the way, ngayon ay ikaapat na daan taon ng anniversary ng Five Points of Calvinism. Nang ibig sabihin ay tayo ay totally depraved, tayo pinili ng Diyos, unconditional election, at tayo ay particular na niligtas ng ating Panginoon, at tayo ay sa gawa ng Espiritu Santo, irresistible grace, at tayo ay magpipirsibir hanggang sa wakas. Dapat yung perseverance of the saints ay perseverance of God daw. Dahil siya ang nagsimula nito, magmula sa walang hanggang. At siya ay patuloy na nagtsatsaga sa atin hanggang sa wakas. Marami mga talata sa lumang tipan, sa bagong tipan, ng pag-ibig ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Jeremiah 31.1, nabasa natin, inibig kita mula sa walang hanggang. Pilipos 1.6, sinabi dito na siya nagsimula ng mabuting gawa, ay tatapusin niya ito hanggang sa araw ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sa 2 Timothy 1.12, ako'y lubos na niniwalang may ingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yon. At yung karaniwan na doxology na ririnig natin sa Judas 24 o Jude 24, 25, sa kanya na may kakayahan na mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapagharap ng walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalawatian ng may malaking kagalakan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo. So walang duda sa marami mga talata ng Biblia nang pahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Alam natin ng John 3.16 kung paano ang Diyos ang may nagsugo sa kanyang anak na umiibig sa atin. O sa lahat naman siguro sa masang ayon na mahal tayo ng Diyos. Meron ba sa inyong di sumasang ayon dyan? Na ang Diyos ay pag-ibig. At walang makapag-ihiwalay. Ito ang tanong. Ano yung mga nangyayari sa ating mga sirkomstansya na dumarating sa atin. Ito ba ay maaring makapag-iwalay sa atin? Maging practical tayo sa ating karanasang pabubuhay. 
yung tunay na nararanasan mo sa ngayon. Ikaw ba'y natutukso? Ikaw ba'y nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos? Sa kanyang pahayag na walang sino man ang makapag-ihiwalay, pero andito ang mga pagsubok dumarating sa atin. Realidad ito sa ating mga karanasan sa buhay. Pero tingnan niyo mga kapatid, bagamat may mga pagsubok sa buhay, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Taayoy, minamahal ng Diyos. Subalit, siya sa matalinong paraan ay dumadaan tayo sa ba't ibang mga pagsubok. Babalik ka sa Romans 8.28. Gumagawa siya para sa ikabubuti natin upang maging kagaya tayo ng ating Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid sa verse 35 at sa mga sumusunod, may mga pagsubok dito na dumaranas sa atin. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kahirapan ba? Kapigatian? Pag-uusig? Etc. Kahirapan! Lalo na kung ilalagay mo ito sa konteksto noon, sa English ay tribulation. Meron daw instrumento noon ng pagpipiga, yung pagpipiga ng mga butil, na talagang ipipress ka ng gusto, pipigain ka ng gusto para lumabas yung trigo, kumbaga. Ito yung ginamit na salita dito na ang mga mana ng palataya dumadaan dito sa matindi na para bagang pinipress ka ng gusto sa yung mga nararanasan. Meron ba sa inyo ngayon na ganyan? Sa yung karanasan sa buhay na halos talagang under pressure ka. Andito yung distress, yung mga kapighatian, yung mga mabibigat. Minsan ay ginagamit ito sa mga prisoner na ilalagay doon sa isang cage. Na hindi ka makakilos. You are in distress. Nandito yung mga pag-uusig kung ating aralin ng mga nangyayari doon sa unang panahon na maraming mga mananampalataya na sila'y tinutukso na itakwil ang pananampalataya kung hindi. Ikaw ay ipakapakain sa mga liyon. So, alimbawang mangyari sa atin ngayon yan. Tanggihan mo na ikay sumasampalataya kay Kristo. Kung hindi, ipakakain ka sa buwaya. Ang hirap nito, mga kapatid. Ito, ito yung realidad na hindi tayo makakaiwas. Maraming sa panahon natin, itong mga pag-uusig at kahirapan, hindi natin lubos na naranasan, pero marami tayo mga kapatid sa iba't ibang panig. Marami sa China, na nasa under, naranasan ko sa Saudi, kailangan namin magtago. Kung hindi, mapugutan ka ng ulo. Yan ang realidad. Salamat sa Panginoon dito sa Pilipinas, meron tayong kalayaan. Hindi natin alam mangyayari sa hinarap. At kung dumating ito, ikaw ba'y maninindigan pa rin kay Kristo? Hahawakan mo ba ang sinabi na walang sino man na makapaghihiwalay sa atin, maging kagutu- kagutuman, na dumaan ka sa extreme na kagutuman, kagaya ni William Carey, na wala silang makain. O mga kay- kahubaran na wala ng pambiling damit, o kaya'y mga panganib at tabak, kamatayan, Pwede ba na ikay mahiwalay? Sabi ni John MacArthur, pwede yon sa mga hindi totoo na sumasampalataya. Alam niyo ba yung parabola tungkol sa butil na may nalaglag doon sa daan, matigas na daan? Pagdating ng pagsubok, wala. Doon sa damuhan, nalaglag. Pagdating ng mga pighati sa buhay, pag-alala sa buhay, na wala ang salita ng Diyos. So realidad ito nakilala mo, kasama mo, mga aktibo, pero pagdating ng pagsubok, nawala. Mag-ingat ka na magsari kang matatag ka. Baka pagdating ng matinding pagsubok, ikaw naman ang mawala. Pero kung totoo ka, kung genuine ito, na pananampalatayang regalo ng Diyos, itanong mo kay Pablo. Sinabi niya sa 2 Corinthians 11, 22-33. Ito yung kanyang biography, mini-biography. Sinabi niya, Ako'y nakaranas ng mas maraming pagkabilanggo. 2 Corinthians 11:23. 23, 
nang di mabilang na bugbog at malimit na mabang, mabingit sa kamatayan sa mga hudyo na limang ulit akong tumanggap ng apat na pong hagupit, kulang ang isa. Tatlong ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. Tatlong ulit akong na, nawasakan ng barko. Isang araw at isang gabing ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga mangnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib sa kasama ng mga huwad na kapatid. Sa pagpagalat hirap, at mga pagpupuyat sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan at sa alalahanin para sa mga iglesia. Hindi ito teorya lamang. Ito'y totoo sa isang mananampalataya na nagmamahal kay Kristo sapagat una siya'y minahal ng Panginoon. Kaya ang kanyang pagsalita dito, sa mga taga-Roma at sa bawat tumanggap ng Ibanghelyo. Ito po ang realidad. Idagdag mo pa ang kalat ng Hebreo na tinawag na Heroes of Faith. Marami sa kanila ang nilaghari, pinakain sa leon, pumatay sa bisa ng apoy, tumakas sa talin ng tabak. Iribyuhin mo yung Hebrews 11. Pero nakatingin sila sa Misiya. Nakatingin sila kay Kristo. Kaya nang panawagan dito sa atin, tumingin ka kay Kristo na siyang pinagmulan ng iyong pananampalataya at tatapos ng iyong pananampalataya. Tingnan mo siya, hindi siya naghina. Hindi siya naghina sa krus. Para sa iyo. Para sa akin. Ipako mo ang paningin mo sa Kanya. Hindi imposible. Kinote ni dito, kinote dito ni Pablo ang awit 44.22. Ito ay mga mananampalataya na nagmamahal at sumusunod, naglilingkod sa kanya, pero dumanas ng paghihirap. At sinabi niya dito, alang-alang sa iyo, kami pinapatay araw-araw. O sa makatawid, dahil sa ating identity sa Diyos, dahil sa ating pagmamahal sa ating Panginoong Yesus, dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Maybe sa inyong opisina. Maybe sa inyong tahanan, ikaw lang ang mananampalataya. So huwag tayong magtaka, mga kapatid. Sa hamon ng Panginoon, Matthew 10, ang umiibig sa ama o sa inaw, higit pa kaysa sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa anak, sa lalaki o babae, ba, anak na babae, ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Matthew 16:24. Kung sino man ang ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagat ang sino mang nagnais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Ginagamit ang lahat na nagmamahal sa atin para sa ikabubuti. Hindi tayo kayang ihiwalay ng mga iba't ibang pagsubok sa pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo. In fact, sinabi niya dito sa verse 37, We are more than conqueror. Sa gitna ng pakikipagbaka, tayo ay higit pa sa nagtatagumpay. Yan ang katotohanan dahil sa Kanya na nagmamahal sa atin, mga kapatid. Sana makita mo ang pag-ibig sa iyo ng ating Panginoon. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin. At sa pangalawa, ito ang muling pag-augment ng kanyang argumento. Verse 38 to 39, Nothing can separate us from the love of the God the Father in Jesus Christ our Lord. Ang ating Diyos ang mananagsugo ng kanyang anak. Ang ating Diyos na manilikha sa lahat. Hanggang ngayon, pinapakain ka niya. Hanggang ngayon, siya'y gumagawa para sa iyong kabubuti. At kayo ng mga tao, siyang lumikha sa iyo. Siya'y patuloy na nawagan sa iyo. Mga kapatid, tingnan namin salitang ginamit dito ni Pablo, Romans 8 and verse 38, sapagat ako'y naniniwalang lubos. Sa English, I am persuaded. 
Pagkatapos ng kanyang mga argumento mula, mula chapter 1 hanggang chapter 8, I am persuaded, sabi niya. Nung nakaraan, sinabi niya, anong masasabi mo sa mga bagay na ito? Ngayon, sinabi niya, I am persuaded. Ako'y naniniwala. Mga kapatid, dumating ka na ba sa ganyan? Sa maraming katotohan ng iyong narinig, sa mga katotohan ng iyong nababasa sa banal na salita, are you persuaded? Ikaw ba'y naniniwala? O ikaw ay nag-aalinlangan ng pag-ibig niya sa iyo, walang sino man ang makapuputol, ang makapipigil. Alam mo yung kadena ng kaligtasan, ano? magmula sa walang hanggang ikay minahal, ikaw ay pinili, ikaw ay tinuwid, ikaw ay tinawag, ikaw ay luluwalatiin. Yan ay kadena ng Diyos ng kaligtasan na hindi mapuputol ng sino man. Kaya dito ay hinahamon tayo. Are you persuaded? sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos Anak at ng Diyos Ama sa iyo at ang paggawa ng Diyos Espiritu Santo. E dito ay muli ipinakita ni Pablo sa kanyang paghamon sa kaitaasan, sa kalangitan, sa himpapawid, sa kailaliman. Hinamon niya sino ang makapaghihiwalay sa atin. At sinabi niya, siya ay naniniwala, siya ay persuaded. So, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, bukod sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay, merong kapangyarihan. Kapangyarihan na gusto tayong ibagsak, gusto tayong ihiwalay. Kagaya si Hope na hindi niya alam na nakikipag-debate o argumento si Satanas sa Diyos. Yang Si Hob, yan kasi tapat sa iyo kasi binapalibutan mo siya ng pagpapala. Tanggalin mo yan, sumpain ka sa mukha mo. O sige, pinahintulutan ng Panginoon. Saglit lang, sampung anak na matay. Saglit lang, nawala ang lahat ng kanyang property. Saglit lang, lahat ng kalusugan na wala mula ulo hanggang tala pa ka na may bukol. Ano sabi ng asawa niya? Mamatay ka na, sumpain mo ang Diyos. Pero ang sabi ni Hob, hubad ako, nasinilang hubad din ako. Nakaalis, purihin ang Diyos. Para salamatan lang ba natin ng Diyos sa mga pabubuting bagay? Hindi sa mga masasamang bagay? Mga kapatid, realidad ito, mayroong pwersa. Kahit sa oras na ito, ngayon, nakikinig kayong lahat. May pwersa dito, para pigilan na maipasok sa iyong sistema ang katotohanan ito. Yan ang jablo at tampo ng jablo ang kadiliman. Si Francis Schaeffer ay kilalang manunulat at siya ay isang mananampalataya. Sa isang church ay meron siyang tinanong, gusto niyang sira ng katotohanan. At sabi niya doon sa isang Kabataan, anong nakikita mo sa church? Ah, nakikita ko sa church ang mga mga himbok. O ano pa? Ah, ang mga upuan, ang mga piano. Ah, nakita niya lahat ito. Ano pang nakita mo? O nasabi niya na yata lahat eh. Sabihin ko sa iyo ano nakikita ko. Sabi ni Francis Schaeffer, nakikita ko ang kapangyarihan, ang kadiliman para mapigilan na maligtas ang tao at magalak sa kaligtasang ito na walang makapaghihiwalay sa kanya. Yan ang realidad, mga kapatid. At dito ay isummarize natin ang sinabi ni Pablo na maaaring gustong humatak sa iyo at sa akin. Sinabi niya sa verse 38, Kamatayan, buhay, anghel, mga pinuno, kasalukuyan, sa darating, kapangyarihan, kataasan, ni kalaliman, o anumang nilalang. Lahat na ay hinamon niya. At sabi niya, I'm persuaded. Kung minsan, kung pag nasa gitna ka nito, ang hirap paniwalaan, di ba? 
Kagaya nito, binanggit niya dito, ako'y naniniwala, I'm persuaded na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo kahit kamatayan o buhay man. Kung ikay nakatira sa California ngayon, may git pitumpot pitong patay doon. At 1,000 pang pa nawawala. Lahat ang kanilang property doon ay naabo. Abo lahat. Ano man ang iyong gamit doon? Naabo. Ano mo harapin yan? Na namatay mong mahal sa buhay at nawala. Back to zero. Bankrupt. Ang nangyari sa atin dito sa mga iba't ibang trahedya. Merong nabasa ako sa Noong 1631, si Robert Bruce sa kanyang attitude sa kamatayan. Siya medyo may katandaan na siya ay nagpaluto ng masarap na omelette sa kanyang anak. At nasarapan siya, sabi niya, gusto ko pa ng isa, pakiluto mo pa nga ako ng isang omelette. Oh, teka, teka, sabi niya, tinatawag na ako ng aking master. At that time, bigla lumabo ang kanyang mata. At tuluyang lumabo. Sabi niya, dali mo nga dito yung Bible. Pakidala, ituro mo sa akin dito yung Romans, Romans 8. Yung nagsasabi, walang mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kay, pakilagay mo yung daliri ko. Andiyan na. Salamat. Kasama ko kayo nag-breakfast. Mamayang gabi, kasama ko ang Diyos. Sa aking dinner. At siya'y namatay. Walang makapaghihiwalay. Kagaya kay Pablo na nagsabi, For me to live is Christ, and to die is gain. Ano mang mangyari sa buhay, ano mang mang, mga anghel yan, good or bad angels, ano mang kapangyarihan, ano mang ang kalagayan natin ngayong present na pamumuhay, ano mang future na hindi natin nalalaman, ano mang kataas-taasan, mga galaxy, mga stars, o ano man yung nasa kalaliman, o walang sino man, ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Do you believe this? Naniniwala ka ba dito, mga kapatid? Hindi ito depende sa iyong emosyon o damdamin. Ito ay hindi magbabago. Langit at lupa mawawala. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At ang salita ng Diyos ngayon ay nagsasabi, Mahal kita! At walang anumang bagay sa lupa, sa ilalim, sa taas, ang makapaghihiwalay. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Gusto mong makita kung gano'ng kanya kamahal? Huwag kang tumingin sa iyong itsura. Huwag kang tumingin sa iyong bahay. Huwag kang tumingin sa iyong pamilya. Huwag kang tumingin sa iyong bulsa. Tumingin ka sa kalbaryo kung paano niya Sinumpa ang kanyang anak. Pinarosahan ang kanyang anak. At yan ay para sa iyo at para sa akin. Ganyan na tayo kamahal. Upang tayo ay mapatawad at maging mga anak ng Diyos. Mga tao, mga bata, mga matanda. Lumapit kayo sa kanya ngayon. Wala kayong kasiguruhan sa anumang bagay sa mundo. At pag dumating ang mga dilubyo sa inyo, tiyak na ikay babagsak. Sa araw na ito, kamamatay lang ng founder ng Metro Bank. Hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung siya'y mananampalataya. Sana mananampalataya. Kung hindi, anong gagawin mo sa iyong salapit? Anong gagawin mo sa iyong mga pinag-aralan? Anong gagawin mo? Nung prayer meeting, may pinag-pray tayo may 20 years old lang. May colon cancer. Napakasakit nun. Mga kabataan, si Spurgeon, na dakilang, dakilang mga ngaral, bata pa lamang siya, naobserbahan niya yung kanyang mga kabataan na nakilala. Napariwara ang buhay. Nakikita niya ang sarili niya, ganito rin ang mangyayari sa akin. Gusto niya makaiwas sa tukso at alam niya si Kristo lamang ang makatutulong sa kanya upang maiwas siya sa panganid. At siya, siya naging mananampalataya. 
Mga kabataan, ilag, ilagak ninyo ang iyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Tatapos ako dito sa, sa isang lumikha ng awit na inaawit natin. Sana meron nito sa Tagalog pero mukhang wala. Oh, love that will not let me go. I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe. That in thine ocean depths it flow. My richer, fuller be. Alam niyo to, sinulat ito ni George Matheson nung siya ay, nung siya ay 18 years old, nabulag siya. Nabulag siya nung sinabi niya, sinabi niya sa kanyang kasintahan, malapit na siyang ikasal. Ikakasal na sila. Nung sinabi niya siya ay, malapit na mabulag, hiniwalain siya. Napakasakit nito. Pero nung siya more than 40 na naikompose niya ang awit na ito. Kung ang tao, madali lang ihiwalay ang kanyang sarili sa pag-ibig hindi sa Diyos. Nabasa natin kay Jeremiah, minahal kita mula sa walang hanggang. Huwag kang kumuha ng modelo ng pag-ibig sa Hollywood, sa mga teleserye, sa mga Korean novela, o sa mga pocket books. Tumingin ka sa Diyos na pag-ibig. Ang pag-ibig niya ay hindi magmamaliw, magpakailanman. Sinabi ni Martin Lone Jones, I am convinced that there is no aspect of Christian truth that has been so sadly neglected in the century. Ito yung pinabayaan. Baka kasama ka doon at ako, pinabayaan mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya ka nagkakaganyan. Kung ikay may paghihina, lagi kang depressed, lagi kang may panghihina. Realidad ang mga hindi mawawala, ang mga pagsubok sa buhay. Bahagi na ito sa atin. In fact, through many tribulation, we must enter sapagat ang ating Panginoon mismo ay naghirap. Sa mga kapatid, mga minamahal, ano mga bagay na nagiging dahilan na hindi ka kontento sa iyong buhay? Ano mga bagay na ikay puno ng takot, panghihina ng loob, kawalan ng pagtitiwala, kalamigan sa iyong puso, kawalan ng kagalakan sa paglilingkod, sa pagsamba, na iyong loyalty ay nahahati Again, Lodgen said, Indeed, our chief defect as Christian is that we fail to realize Christ's love for us. How important it is that we should meditate upon this love and contemplate it. It is because we fail to do so that we tend to think at times that He has forgotten or that He has left us. No. Hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Yeso Kristo, sa pag-ibig ng ating Diyos Ama na nasa langit kay Yeso Kristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, purihin ang Diyos. To Him be the glory. The Gospel, magandang balita, ihahatid tayo ng ligtas sa ating eternal na tahanan. Purihin ang Diyos. Let's pray. Amin, dakilang Diyos, napakatayog, napakataas, napakalalim ng mga katotohanan ito. Kailangan namin ito, Panginoon, ngayon upang kami ay magalak sa iyo, magpasakop sa iyo, magtiwala sa iyo, O Diyos. Ganon din ang hiling namin sa mga kaibigan namin. O dakilang Diyos, iligtas mo po sila sa darating na panganib. Makita nawa nilang iyong kahabagan ng kaligtasan sa ibang helyo ng Panginoong Yesu Kristo. Ito po ang mendalagin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.